squilla il telefono nell'istituto di Foligno dove lavora ad ora. Lei solleva la cornetta e prima ancora di salutare il cliente riconosce il fiato corto, affaticato. Non è la prima volta che Dora riceve quelle telefonate. Si alternano un uomo e una o due donne. Difficile dirlo perché le voci sono sempre camuffate. Quelle femminili con un timbro falsamente infantile. Non cambiano le offese e le minacce. Le telefonate si susseguono. Dora li fa parlare e registra tutto. Ora è davanti a un ispettore della squadra mobile della questura di Perugia che ascolta incredulo il nastro, la prova della denuncia per le minacce di morte che è venuta a sporgere. È una denuncia circostanziata. Oltre alle telefonate aveva ricevuto lettere anonime sempre con minacce di morte. Era stata avvertita che le avrebbero bruciato il fienile, cosa che poi avvenne, aveva subito danni alla propria auto, tutti i fatti che aveva regolarmente denunciato alle forze dell'ordine del paese in cui abitava. Ma questa volta Dora è fortunata. L'ispettore avvisa subito il PM che sta coordinando l'indagine su un caso in cui è coinvolto un parente di lei, che è il motivo per cui quel giorno è stata convocata in questura. Il PM è Giuliano Mignini. Quando giunge nell'ufficio della mobile, il magistrato non si toglie neppure l'impermeabile beige, ma si mette subito la cuffia e ascolta le telefonate. Vuole sentire bene le voci, studiare le frasi una per una. Lo colpisce soprattutto il riferimento al grande medico, Narducci, perché anche lui, che è di Perugia, sa che si tratta del medico che la voce pubblica in passato aveva collegato alla vicenda del mostro di Firenze e che ancora persiste. Vuole vederci più chiaro e senza perdere tempo emette una serie di autorizzazioni per approfondire le indagini, tramite la squadra mobile di Perugia sul medico e la sua morte. Nel frattempo interroga personalmente Dora, che gli conferma tutto ciò che ha dichiarato alla polizia. Questo frammento è tratto dal libro Il mostro, Anatomia di un'indagine di Michele Giuttari, uscito per Rizzoli nel 2006. Chi è Michele Giuttari? Beh, Michele Giuttari è un personaggio noto a tutti, in breve è l'investigatore che incastrò i compagni di merende, che stette dietro a Lotti facendolo cantare. Alla fine di quell'indagine Michele Giuttari continuò eh, a indagare ipotizzando l'esistenza di un livello superiore, i cosiddetti mandanti, che avrebbero commissionato i delitti ai compagni di merende per ottenere le parti mutilate alle povere vittime femminili, i cosiddetti fetici, da utilizzare in presunte cerimonie esoteriche. Questa quest ipotesi portò anche all'apertura di un'indagine sulla morte di Francesco Narducci, il medico appunto nominato in queste telefonate. Telefonate che vennero ricevute da un estetista di Foligno quella appunto che Giuttari eh, indica come Dora, un'anonima estetista di Foligno, il cui nome è uscito, il cui nome è ben noto, ma che non è il caso qui di nominare. Appunto telefonate che avrebbero eh, indicato questo personaggio, questo Francesco Narducci, come ucciso dalla stessa setta che avrebbe ucciso anche Pacciani e che naturalmente sarebbe stata la setta di questi mandanti, in ipotesi. Parliamo brevemente di Francesco Narducci. Francesco Narducci era un giovane gastroenterologo di famiglia prestigiosa di Perugia. Il padre era primario all'ospedale di Foligno nel reparto di ginecologia, aveva un fratello ginecologo anche Pierluca e lui stesso era stato un prestigioso professore 
eh, esercitava l'attività di gastroenterologo sia in forma privata che in forma pubblica all'ospedale di, di Perugia, mi sembra. Aveva ricevuto numerosi riconoscimenti, aveva fatto pubblicazioni, era un bel, un bel uomo, molto fortunato con le donne e aveva sposato una, una donna che era di famiglia più prestigiosa ancora della sua, Francesca Spagnoli. La famiglia Spagnoli possedeva l'industria dolciaria perugina, quella di Baci, fondata da Luisa Spagnoli a, a inizio Novecento, Luisa Spagnoli che aveva fondato anche una catena di abbigliamento che prende il suo nome, esistente ancora oggi, la, la, la Spagnoli appunto, e sulla quale recentemente è stato anche eh, realizzato una fiction eh, su, sulla RAI. E il personaggio de, di Francesco Narducci, bello, ricco, però così fortunato non fu, perché a 36 anni, nell'ottobre del 1985, morì di morte violenta. Successe questo, che ehm, in un giorno feriale, eh, un martedì, l'8 ottobre del 1985, Francesco Narducci uscì con il motoscafo per una gita eh, sul lago Trasimeno. Una gita un po' strana, fuori, fuori tempo, una gita dalla quale non tornò mai più. La sera, al suo mancato ritorno, scattarono le ricerche che portarono al rinvenimento del suo motoscafo con il motore regolarmente spento e le chiavi nel quadro e eh, lui però non c'era. Eh, le ricerche andarono avanti per diversi giorni fino a che la domenica successiva, il 13, venne ritrovato il suo corpo in acqua, venne portato sul molo di Sant'Arcangelo, attorniato da tante autorità che tennero lontani i curiosi e successe che per volere della famiglia la, la sua salma venne tumulata in fretta senza i necessari controlli, non venne fatta l'autopsia nonostante che il tipo di, di, di decesso lo avesse previsto, insomma una morte violenta, fu chiamata una dottoressa di base per stilare il certificato di morte al posto di un medico legale, certificato di morte che riporta eh, episodio eh, annegamento da episodio sincopale, cioè sostanzialmente la morte di Narducci sarebbe stata dovuta a una disgrazia, eh, a un, un malore che gli era capitato mentre stava facendo il bagno. Apparve chiaro fin da subito che questa ehm, quest ipotesi non era così, ehm, così valida sembrò molto più eh, plausibile eh, che Narducci si fosse suicidato e eh, nacquero mh, da questo suicidio delle voci che vedevano Narducci sospettato di essere il mostro di Firenze. Ora, non è ben chiaro se queste voci fossero nate già prima. A quel tempo vari personaggi erano stati eh, sospettati, indicati a, agli inquirenti tramite lettere anonime, tramite segnalazioni anche anonime e tra di loro i più interessanti parevano i medici, i chirurghi, no? perché il mostro tagliava e eh, sembrava che questa sua attitudine a, a tagliare fosse da associare alla figura appunto di un medico e Narducci era un medico anche se era un medico non del fiorentino, eh, perché i personaggi chiaramente più, più sospettabili erano quelli della zona, eh, anche se Perugia non è che sia così lontana da Firenze. Però Narducci, eh, rispetto ad altri, ebbe come possibile mostro eh, una caratteristica in più, che morì un mese dopo l'ultimo delitto. Se già voci c'erano prima, se queste voci si amplificarono perché parve strano questo, questo tentativo di accreditare la disgrazia quando era, era, chiaro che era più chiaro che era un suicidio, quando a fine dell'estate 86 si capì che il mostro molto probabilmente aveva smesso di uccidere, è, è chiaro che chi già sospettava che il mostro fosse stato Narducci eh, disse questo. Narducci è morto, il mostro ha smesso di uccidere, Narducci era il mostro. Fatto sta che queste voci arrivarono a inizio 87 anche alla procura di Firenze, probabilmente tramite lettere anonime. 
Gli inquirenti fiorentini, come loro prassi, ehm, indagarono su queste segnalazioni e mandarono eh, dei, dei carabinieri a, a Perugia a raccogliere notizie. Successe che queste indagini vennero fuori e furono oggetto di articoli giornalistici. Ecco, ve ne leggo uno. uscito sul Corriere dell'Umbria del 13 aprile 87. Corriere dell'Umbria che è il quotidiano di Perugia. Una ridda di illazioni e dicerie ha coinvolto il medico perugino morto nel Trasimeno, nel giallo del maniaco di Firenze. L'insistente vociare sulla sua morte è persino arrivato a solleticare la curiosità e l'interesse della speciale squadra antimostro insediata a Firenze. Gli inquirenti toscani hanno voluto vederci chiaro. Sulle rive del Trasimeno e a Perugia ha indagato anche Paolo Canessa, uno dei magistrati che indaga sul maniaco, ma non ha raccolto un solo elemento che lo convincesse a proseguire il soggiorno investigativo. Di Francesco Narducci era stata chiacchierata una sua vita privata fiorentina, che anzi dalle parti di Lastra Signa, alla periferia di Firenze, avesse affittato un appartamento in cui la polizia, dopo la sua morte, avrebbe rinvenuto alcune sezioni di tessuto umano, conservate in teche colme di paraffina, e c'era chi trovava il tempo per elettrizzare il simposio rivelando che il dottor Narducci, prima di uccidersi, aveva lasciato un messaggio in cui si autoaccusava dei delitti attribuiti al cosiddetto mostro. Ma la lettera, inutile dirlo, non è stata mai trovata, e questo grottescamente ha contribuito ad alimentare fandonie prodotte oltre i confini della farmeticazione. Questo articolo eh, che raccontava appunto di queste indagini dei magistrati fiorentini dice anche che queste voci, queste, questi sospetti erano immotivati, no? che gli stessi magistrati fiorentini erano giunti a questa conclusione. Però è chiaro che la gente che lesse questo articolo, se c'era qualcuno che già sospettava e vide i suoi sospetti crescere, se c'era qualcuno che non ci aveva mai pensato cominciò a pensarci, eccolo qua il mostro di Firenze. Il giorno dopo lo stesso quotidiano pubblicò un, un trafiletto in cui il padre di Francesco, Ugo, protestava. Eccolo questo trafiletto. Leggo vostra corrispondenza del 12 e del 13 aprile. Protesto con sdegno contro il contenuto e la forma delle notizie da voi divulgate. È falsa e assurda ogni correlazione tra la morte di mio figlio e i fatti di Firenze, così come è falso che mio figlio si sia suicidato. Faccio espressa riserva del diritto di querela. Ecco, eh, chi lesse questa uscita del padre di, di, di Francesco Narducci ancora eh, si può immaginare che vide i suoi sospetti aumentare e che dice, questo qua ha sicuramente qualcosa da nascondere visto che protesta in modo così veemente. Comunque, le indagini eh, dei inquirenti fiorentini non si fermarono lì, andarono avanti fino a che mh, giunsero alla conclusione, con un'informativa che il colonnello dei carabinieri Rotellini inviò a, a, a Vigna, una informativa del 4 luglio 88, nella quale si escludeva che Francesco Narducci potesse essere il mostro di Firenze, per un semplice fatto, che nel giorno del delitto di Calenzano, il 22 ottobre 1981, Francesco Narducci si trovava in America per seguire un corso di aggiornamento per cui eh, in tempi in cui il mostro era uno questo fatto lo escludeva dall'essere eh, sospettabile però le, allora, le chiacchiere su Narducci nel Perugino non finirono certamente lì ma non finirono nemmeno le segnalazioni alla procura di Firenze continuarono queste segnalazioni Ce ne fu una da parte di una certa Jorge Maria Alves, una sudamericana, che nell'ambito di una lite legale con un suo ex amante, un avvocato fiorentino, ripresentò il nome di Narducci eh, a, agli inquirenti dicendo che il suo ex amante era amico di questo Narducci che lei aveva appurato tramite indagini personali che fosse coinvolto, che fosse stato il mostro di Firenze, aveva appurato, cioè diciamo, aveva raccolto queste testimonianze, queste voci, 
e che il suo amante, ex amante, fosse una specie di complice, insomma anche lui implicato in questa vicenda. E gli inquirenti fiorentini indagarono anche su questo avvocato, l'avvocato Iommi, non trovando niente, anche Perugini si trovò a dover affrontare questo problema. E arrivarono alla conclusione che insomma, né, né, né l'avvocato né Narducci erano coinvolti in questa vicenda. A quel momento Perugini aveva tutt'altro in mente, Perugini e Vigna avevano tutt'altro in mente, no? avevano in mente Pacciani, per cui insomma, Narducci non, non, non lo presero nemmeno in considerazione. Qualche anno dopo, nel 1993, fu la volta di un investigatore privato, Valerio Pasquini, che avendo raccolto queste voci, decise di andare eh, nel Perugino a indagare con il proposito di ricavarne dei proventi economici scrivendo un libro, pubblicando, facendo pubblicare degli articoli. Lui raccolse tutte queste voci e probabilmente, molto probabilmente, anzi sicuramente, qualche articolo uscì in riviste popolari, in visto. Purtroppo però questi articoli non sono poi emersi. Articoli che ehm, capitarono in mano anche a Pacciani che sollecitò il proprio avvocato Fioravanti a premere perché si indagasse su questo personaggio, questo Narducci, poi da lì sono nate voci nelle quali si dice che Pacciani e Narducci si conoscessero da tutte sciocchezze, Fioravanti a un certo punto dopo aver lasciato qualche dubbio disse chiaramente che gli aveva detto Pacciani di aver trovato il, il personaggio Narducci su un articolo di visto in carcere, mentre era in carcere, in carcere c'era un, un giro di riviste tra, tra detenuti, in una di queste eh, Pacciani eh, trovò il nome di Narducci. Poi si arriva al discorso dei mandanti. Allora, se Narducci come mostro unico era improponibile perché nel 1981 a ottobre, quando morirono i due ragazzi di Calenzano, lui era in America, come mandante ritornava alla grande e capitò anche sotto il mirino di Giuttari. Allora diciamo in breve come potevano avvenire le indagini di Giuttari su mandanti. Allora Giuttari non aveva elementi da cui partire. Gli elementi erano Lotti che aveva detto di aver visto una volta Vanni parlare con un personaggio che si era fermato con la macchina in piazza San Casciano e Vanni gli aveva detto che quello era un dottore che andava da Pacciani a comprare questi, questi fetici. Però Lotti, al di là di questo, non disse nient'altro, cioè non dette elementi per individuare questo dottore. Dall'altra parte c'era il, il supposto patrimonio non spiegabile di Pacciani, che secondo Giuttari poteva essere derivato dalla vendita di questi feticci. Ecco, Giuttari aveva questi elementi da cui partire, no? per rintracciare i, i, i mandanti. Per cui eh, cosa poteva fare? Il suo metodo era questo andava a prendere personaggi che in passato erano stati sospettati, personaggi che potessero rivestire il ruolo di mandanti, meglio se medici, facoltosi, e su questi andava a indagare, sperando di trovare prima o poi lo, lo spunto giusto. E prese in mano anche il dossier di Narducci. Lo sappiamo da una sua nota mh, del 2001, nella quale c'è questo trafiletto. Agli atti di questo ufficio esiste un fascicolo a nome Narducci e Francesco, nato il 4-10-49, al cui interno si trovano alcune lettere anonime che indicano il predetto come il mostro di Firenze e sulle quali si è riferito a codesta procura con nota del 5 febbraio 1999. Cioè al 5 febbraio 1999, era già un paio d'anni che Giuttari stava indagando sui mandanti, Giuttari prese in mano anche il dossier Narducci, però poi lo lasciò lì. In quel periodo lui aveva delle beghe con il, i suoi superiori che tentavano di fermarlo, tentavano di fermare le sue indagini, lui resistette, alla fine la spuntò, ma nel momento in cui, poco dopo, poco dopo questo 99, nel 2000 mi sembra, iniziò a, eh, a indagare di nuovo, a sprombattuto, lasciò un attimo da parte Narducci, aveva altri, altri spunti da, da verificare. I servizi segreti, per esempio, e una villa eh, nei, nei dintorni di Mercatale, 
nella quale credeva di trovare la sede della setta, il Santa Santorum della setta, una villa che poi perquisì in modo approfondito e nella quale non trovò nulla. In ogni caso, quando la perquisizione su questa villa terminò, arriviamo proprio a ridosso della partenza delle indagini su Narducci a Perugia. Ecco, prima di passare a queste indagini, è interessante leggere una lettera che venne spedita da un lettore della stampa al, al giornale e che venne pubblicata nella eh, rubrica della posta curata da Oreste del Buono il 7 settembre 2001. Questa lettera ci, dà, eh, ci illustra quelle che erano le voci che a distanza di a quel punto 15 anni ancora circolavano nel Perugino sulla morte di Francesco Narducci, sul personaggio Francesco Narducci. Egregio signor Oreste del Buono, ho letto in questi giorni su tutti i maggiori quotidiani, la stampa in primis, la possibilità della riapertura delle indagini sul caso. Sembrava risolto con gli arresti di Pacciani e Vannellotti del mostro di Firenze. Per la verità la notizia non mi ha sorpreso, in quanto un paio di anni addietro, trovandomi in vacanza sul lago Trasimeno e facendo una lunga chiacchierata con un simpatico proprietario di un ristorantino sul lago, avevo sentito parlare di strani fatti sfuggiti agli inquirenti e riguardanti il suicidio di un medico chirurgo inizialmente indagato, personaggio legato da parentela a facoltosi industriali del luogo. Il fatto era avvenuto molto prima della morte di Pacciani. Il corpo del medico suicida era stato rinvenuto vicino all'isola Polvese, dove aveva lasciato il suo motoscafo prima di gettarsi in acqua. La gente del posto aveva raccontato che la polizia, indagando sul caso, sarebbe venuta in possesso di una misteriosa lettera a confessione. Ecco, questa lettera ci dice appunto che eh, questa ridda di voci alle quali si erano mischiate varie, varie cose, vari dettagli, appunto quelle delle indagini, poi, sa, poi le voci nascono, crescono, si alimentano di altre voci e così via. No? Ma a questo punto andiamo al tema del video, quello delle telefonate. Dopo aver ehm, letto il, il, il trafiletto del libro di Giuttari, proviamo a sentire la versione di Giuliano Mignini, che eh, in un intervento pubblico del 26 febbraio 2021 di quest'anno, così ha parlato, era la presentazione, l'ennesima presentazione del libro, di questo libro 48 Small di Alvaro Fiorucci, che racconta la storia di Narducci. Sentiamo L'audio purtroppo è cattivo, ma le parole di Mignini sono importanti perché esprimono il suo punto di vista. Sentiamo cosa disse Mignini. Io stavo conducendo una indagine su delle telefonate che due persone, queste due persone che si alternano nelle telefonate contro questa estetista la minacciano, la minacciano così gratuitamente senza chiederle nulla, minacciano il figlio, queste persone si affermavano appartenenti ad una sorta di setta, di setta satanica più o meno, e, e a un certo punto questi, questi riferimenti cominciano a toccare la figura del Pacciani e poi cominciano a investire la persona del medico morto al lago Trasimeno, poi viene identificato dagli, dalle stesse tre come il, do, il eh, dottor Narducci. Coincideva questo periodo, mi ricordo anche, faccio questo riferimento, con gli attentati alle Torri Gemelle. Più o meno metà settembre 2001, che cosa succede? Che io trasmetto queste, questi atti che mi pervengono, faccio una copia, uno stralcio, lo trasmetto a Firenze dove c'era il dottor Canessa e a un certo punto quindi io feci fare, trasmessi questi atti a Firenze, feci fare delle indagini al dirigente della mobile che allora era il dottor Angeloni e lui mi indicò dei personaggi, dei possibili testimoni che avrebbero potuto chiarire il perché, le ragioni di, questa, di questo riferimento a, questi, a questo personaggio. 
eh, io sentii queste persone, queste persone erano, me ne ricordo ancora, la dottoressa Seppoloni, che era il medico chiamato in sostituzione del medico legale che attendeva in vano al lago, poi ho sentito il pescatore Baiocco, poi ho sentito Trovati, il titolare della Darsena di San Feliciano, e poi ho sentito la più, forse la più importante, la, dottor, la professoressa Barone, che era il medico legale. C'è da dire che Mignini mh, non ricorda proprio bene le date. Questi fatti non si svolsero attorno alla data dell'11 settembre 2001, ma circa un mese dopo. Per amor di precisione, vediamole queste date. Allora, il 29 settembre 2001 ci fu la denuncia del, di Dora in questura a Perugia. Il 16 ottobre la donna venne sentita da Mignini. Il 22 ottobre Mignini, convinto della fondatezza delle minacce che, che, che l'estetista gli aveva portato nelle cassette, andò a interrogare il primo testimone di numerosissimi testimoni della morte di Narducci, la professoressa Barone, medico legale che avrebbe dovuto presenziare al controllo della salma e che invece non fu chiamata. Quello stesso 22 ottobre Mignini inviò una comunicazione a Firenze, a Canessa, dove gli disse che stava cominciando a indagare sulla figura di Francesco Narducci, evidentemente nell'ambito della ricerca dei mandanti. E poi da lì diciamo, partì il, il, partirono altre cose, fino a che eh, l'indagine di Mignini e l'indagine di Canessa non vennero collegate, eccetera, eccetera. Ecco, io mi accostai a questa vicenda delle telefonate qualche anno fa nell'ambito della ricostruzione della pista esoterica che io inizialmente avevo ricostruito per un futuro libro e poi pian piano avevo travasato nel mio blog. Andando a ehm, cercare notizie su queste telefonate ne trovai molto poche. Queste telefonate che mi avevano sempre lasciato un po' perplesso, no? cioè io mi domandavo ma allora, questa estetista di Furigno, un anonimo estetista che, che faceva il suo lavoro, che c'entrava con, con questa vicenda di Narducci? Perché la setta che aveva ucciso Narducci, che avrebbe ucciso Narducci e Pacciani, andava a minacciare questa estetista? Allora, cercando notizie su, su, su questi telefonisti, io mi, ricordo, mi ricordavo che nel 2004 era uscito un servizio eh, sulla RAI, su chi l'ha visto, di Rinaldi, che eh, cercava di eh, attribuire la figura di questo grande medico nominato nelle telefonate. A quel tempo queste telefonate non è che fossero molto note, non si sapeva bene che cosa c'era dentro. E lui evidentemente, Rinaldi, era convinto che si nominasse un grande medico che secondo lui non era Narducci, ma era un certo Puletti che era morto suicida nel 95 sulle rive del lago Trasimeno. Questo Puletti era implicato in un eh, giro d'usura e si uccise proprio per questo. E si diceva appunto che queste telefonate fossero anche loro in qualche modo legate a un giro di usurai. Poi vedremo più avanti che eh, sì, un qualcosa c'è, ma molto, molto, molto poco come legame con l'usura. Allora, in, in, poi io andai a cercare altre informazioni fino a che trovai nel libro di Gabriella Carlizzi, eh, Il mostro a Firenze, che è un'opera in più volumi, tra in questi volumi ce ne sono alcuni che riportano articoli dell'epoca, trovai un articolo, questo uscito sulle pagine Umbre della Nazione, il 30 marzo 2006. Ecco, vale la pena leggerlo, perché ci sono notizie interessanti su queste, queste telefonate e i telefonisti. Sembrerebbe un processo come tanti. Minacce telefoniche e ingiurie nei confronti di un estetista, reati da poco, puniti con pene miti. Ma la prima udienza del processo Brozzi più altri, ieri mattina davanti al giudice monocratico di Foligno, Ombretta Paini, è la genesi dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Narducci. Un mistero lungo vent'anni, 
perché per la prima volta qualcuno in quelle telefonate, no, in quelle chiamate con voce artefatta, accostò i nomi di Pietro Pacciani e del medico trovato cadavere nel lago Trasimeno nell'ottobre del 1985. E secondo la procura di Perugia furono i quattro imputati, Pietro B, 49 anni, Roberta F, 33 anni, e i coniugi Francesco B, 47 anni, e Nadia C, 37, cognati dell'estetista, lo fecero, dice il decreto di citazione a giudizio, firmato dal pubblico ministero Giuliano Mignini, volendosi, valendosi della forza intimidatrice derivante da un'associazione segreta dedica a pratiche sataniche, coinvolta nelle morti di Pietro Pacciani e Francesco Narducci, associazione di cui gli anonimi interlocutori dell'estetista affermavano di far parte. Ma dall'inchiesta madre non sarebbe ancora emerso il perché di quel binomio inquietante, Pacciani e Narducci, nell'eventuale ruolo degli imputati. Restano quelle frasi terrificanti che l'estetista registrò e il perito della procura ha puntualmente trascritto. Ieri però il processo ha subito la prima battuta d'arresto. Il giudice infatti ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata dall'avvocato Marco Baldassarri per conto di Pietro B. La pena concordata con il pubblico ministero Mignini era di un mese e venti giorni, ma al termine della Camera di Consiglio il giudice ha ritenuto la pena non congrua per la gravità del reato. Dopo la decisione il giudice si è dichiarata incompatibile a proseguire il giudizio per gli altri imputati e ha rimesso gli atti al presidente del Tribunale di Perugia che dovrà designare un nuovo giudice. Per cui sostanzialmente nel 2006 venne ci fu quest'udienza dove i quattro imputati, c'erano quattro imputati, due uomini e due donne, tra cui un uomo e una donna erano, dice qui, i cognati dell'estetista. Uno di questi voleva patteggiare, d'accordo con Mignini, che era il pubblico ministero, il giudice rifiutò questo patteggiamento perché la pena le sembrava troppo lieve, la pena concordata tra Mignini e l'avvocato di questo tizio. Poi da lì io non trovai altre notizie, fino a che uscì il libro di eh, Fiorucci, quello che abbiamo visto prima, 48 Small, dove c'è un trafiletto che è questo. È gennaio 2012, quando tre dei presunti autori delle minacce che coniugano Narducci e Pacciani, Satana e il mostro, Bambini da sacrificare e il lago Trasimeno, vengono assolti. Il giudice Cecilia Bellucci stabilisce che quell'uomo e quelle due donne che stanno sul banco degli imputati non hanno commesso reati, non fanno parte di questa storia. Del resto uno che ha ammesso di aver commesso il fatto c'è stato. Scoperto ha patteggiato una pena di qualche mese spiegando l'ho fatto perché ero invadito dell'estetista che non ci stava. Insomma un corteggiamento che partiva da una cabina pubblica di Cannara, il paese delle cipolle, dove a un passo dalla città della Quintana abitava il satanista telefonico. Quello che diceva su Narducci e Pacciani l'aveva letto sui giornali o visto alla televisione. Ha azzeccato alla cieca qualche inedito e questo l'ha portato sulla graticola della giustizia. Ancora oggi non si è reso conto che con quelle quattro stronzate che dovevano sapere di Zolfo, inavvertitamente e sicuramente non volendo, ha fatto riaprire un caso che doveva restare chiuso per sempre. Ma allora... La cosa mi parve un po' strana, dico, ma come? Questa gigantesca indagine, che è durata anni e anni, che chissà quanto sarà costata, che non ha portato praticamente a nessun risultato, nessun risultato giuridicamente valido, da che cosa era partita? Dalle minacce di un, di un cretino che corteggiava in questo modo un estetista? Io francamente ho pensato che... che la, 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 la spiegazione non, non, non reggesse. Poi questi tre che erano stati assolti, cosa c'entravano con questa storia? Due erano i cognati dell'estetista. Ulteriori notizie arrivano anche dalla sentenza Micheli. Ecco, Micheli non dette molta importanza a queste telefonate, anzi, nessuna. Vi leggo quello che si legge sulla sua, che si trova sulla sua, eh, sulla sua sentenza. A proposito delle telefonate di molestia e minaccia che costituirono l'occasione per tornare a indagare sulla morte del Narducci, nulla questio. 
cioè niente da dire. Che un qualunque mentecatto potesse mirare a spaventare una donna usando argomenti di quel tipo non può destare sorpresa. I passi riportati dal PM sembrano peraltro nella gran parte avere un normale contenuto di ingiuria ai danni della signora Dora, con solo occasionali riferimenti ai personaggi che qui rilevano. In quel contesto l'abbinamento del Narducci al Pacciani non rivelava necessariamente che chi lo operava sapesse chissà cosa, chissà che cosa, sul conto del primo. Nel 2001, facendo un minimo conteggio, erano ormai 16 anni che circolava la chiacchiera sul fatto che il medico Umbro avesse avuto a che fare con i delitti del mostro di Firenze. Ed è, questo sì, fatto notorio, che nell'immaginario collettivo dire mostro significasse dire Pietro Pacciani. Aggiungendo poi il particolare che anche il Pacciani risultava deceduto in circostanze per taluno ancora misteriose, ecco un mix perfetto per dare corso a sfoghi di idiozia. E che l'autore di quelle telefonate fosse appunto un povero idiota, risulta con palese evidenza dai riferimenti ai limiti estetici o alle infedeltà coniugali che affliggevano la malcapitata destinataria delle contumelie. Chi vuole seriamente minacciare la persona a cui si rivolge non si mette a dire cose del genere. Vabbè, insomma, il giudice Micheli non dette importanza a queste telefonate, no? Però a me pareva, pareva, continuava a parere strano, strana questa storia di queste telefonate. Fortunatamente, dopo un po' che eh, già avevo cominciato a mettere mano all'argomento, conobbi Francesca Calamandrei, che ha un archivio immenso e dal quale estrasse tutta una serie di documenti che chiarivano, chiarivano, anche se non del tutto, questa vicenda. Non la chiarivano del tutto perché eh, poi c'è tutta una, una parte che ancora rimane oscura, ma per non se non altro mi chiarirono il modo in cui eh, queste telefonate erano nate. Ecco, nel prossimo video andremo a esaminare questa documentazione e cercheremo di capire il contesto di queste telefonate, chi c'era dietro e ne scopriremo, ne scopriremo delle belle. A risentirci.